Hii ni Comment TV na ni maalum kabisa uh, tumekuja hapa katika hospitali ya Kanda ya Kusini kwa ajili ya kuonana na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Hospitali hii ya Kanda na tumekuja kufanya naye mazungumzo eh, juu ya magonjwa ya moyo. Kufahamu kwa undani eh, magonjwa ya moyo ni yapi lakini eh, dalili zake eh, hali ikoje kwa kanda yetu hii ya Kusini juu ya ukubwa wa tatizo hili. Ambatana nami naitwa Juma Mohamed. Daktari habari za hapa kanda. Nzuri. Hongera kwa kazi. Asante ongea na wewe. Nashukuru. Ah uh, labda pingine eh, wewe daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Na tuanze tu kwa kutaka kufahamu magonjwa ya moyo ni magonjwa gani? Ah uh, tunaposema magonjwa ya moyo, yani tumeita magonjwa ya moyo, yani ni magonjwa yale yanayofikia kuathiri utindaji kazi wa moyo na hali ya structure nikisema structure yani shape ya moyo umeona lakini kiujumla ya, unaweza kuwa na magonjwa kadhaa ambayo tuna yanaweza ya kuathiri moyo lakini yasiye yasiyo yakawa yamefikia kwa hiyo kiujumla kusema magonjwa ya moyo ni magonjwa ambayo ya mtu anaumwa lakini yanaenda kuharibu mpaka kwenye moyo which means kuna labda unaweza kuuliza ni magonjwa yapi si ndio magonjwa hayo yanaweza yakawa yanaweza yakawa kwanza yani mtu akawa nayo ya moyo moja kwa moja yani kwa watoto amezaliwa nayo sawa afu tutakuja kuongea vizuri baadaye nyingine inaweza ikawa si hakuzaliwa nayo akawa na yani jinsi tunavyokuwa yanaweza kuwa na kisukali anaweza kuwa na pressure au tunasema mshinikizo wa damu anaweza kawa na mafuta yakafikia mwisho kuharibu moyo ndio tukamuita ana magonjwa ya moyo lakini kuna sababu kuna nyingine inaweza ikawa mm, magonjwa ya pressure yakasababisha kuwa na mo, kwa moyo ambapo ndio mshinikizo wa damu lakini nayo yanaweza kuwa pia primary na secondary yani anaweza kuwa chanzo chake kawa chenyewe yani asilia kwenye familia au yanaweza kuwa yakasababishwa na tatizo fulani ambalo analokuwa nalo mtu ndani ya mwili wake ambalo linasababisha damu isiende vizuri kwenye moyo kwa hiyo inaanza pressure kwanza kwa mfano nikisema mtu anaweza kuwa na tatizo kwenye mishipa ya damu inayopeleka inayotoka kwenye mafigo ikasambaa mpaka unajua moyo ni chanzo cha yote yeye anakotokea. Kwa hiyo ile mshipa ya damu inaposinya ikashindwa kupeleka damu vizuri kwenye mwili kiujumla. Unaweza kukatibia mgonjwa akawa na tatizo la pressure. Tunaanza hivyo. Akawa na tatizo la pressure lakini isijulikane. Hata unaweza kumpa dawa lakini asipone. Usipomfanyia uchunguzi ukajua limetokea wapi, uwezi kujua. Hiyo ndio secondary tunaita secondary pressure ambapo ni hypertension ambao ndio mshinikizo wa damu. Anaweza kawa na tatizo lingine likatokana na nini? Haya mambo tunaita endocrinology. Yaani mambo ya system kwenye hormone tuseme. Ya kuna zile hormone ambazo zina sio ni zitaje ndio kwa Kiswahili hapo nitasamee msikilizaji namna ni kidogo maana ni kama kidogo kishtukizo kidogo sikuliandaa hilo neno lake lakini ni hormone ambazo ziko zinaweza zikasababisha uh, Ab, yani abnormality kwenye mwili wa mtu ambazo ikasababisha kawa na pressure kubwa. Sasa hiyo pressure isipotibiwa inaenda kuenda kwenye moyo. Ikasababisha mu kwa nini? Baadaye ndio tutaeleza kwa nini kwa nini kwa hivyo. Inaweza ikawa tatizo lingine uh, watu wa tuseme wa kisukali. Inaweza kusababisha pia kwenye moyo kwa sababu sukali 
kwa asili yake inahuaga inashambulia mwili mzima ya yani system zote ndio tuseme ndio nature yake ilivyo hiyo inao inaweza kawa ya primary inaweza kawa ya secondary lakini ile ikisha mpata mtu asipokuwa yani unaweza kuwa mwangalifu sio mwangalifu kwa sababu inao inaweza kusababisha tu aidha moyo kutanuka aidha tunaita ischemia maumivu ya kwenye moyo au ile ufanyaji kazi wa moyo usifanye vizuri yani baadhi naweza nikasema kwa hayo katika hali ya watu wazima lakini kwa watoto niliongelea kwamba watoto wanaweza kuzaliwa nayo watoto kuzaliwa nao tunaita congenital congenital heart disease yani magonjwa ya moyo mtu anayozaliwa nayo kutokana na kule mtoto anapo umbo atoka tumboni mwa mama yake yani kuna vinaungwa viungo tofauti wakati kwa wakati tunaita development lakini inawezekana ikatokea moyo ule una vyumba vinne na kwenye vyumba vinne pale kuna na midomo tunaita valve ambazo zinazoruhusu damu itoke na kurudi inayoingia na kutoka na kupishana lakini katikati ya tu, nani chumba na chumba katokea nani tuseme maso misuli ile isifunge vizuri ndio tunaita hiyo congenital linaitwa tundu kuna tundu la juu au tundu la chini au tundu la ubavuni upande wa kulia tunaita pulmonary alao ambao poti vingine ya la chini tunaita ASD la juu tunaita VSD la la upande tunaita PDA alafu au kwenye mfumo mzima ile nani kubwa inayo peleka damu tunaita kwenye aorta nayo inaweza kuwa kuna kuna, kuna kuwa na kasoro kakawa na kote sehemu zote tunaita tetology of fault yani akawa na zote zikawa na abnormality kwa mtoto anaweza kazaliwa hivyo ingawa sio daktari wa watoto lakini tunaposoma at least unapaswa kuvijua jua hivyo hivyo ndio vinavyosababisha magonjwa ya moyo Ehe. Kwa hiyo uh, unavyokuwa daktari bingwa wa magonjwa ya moyo manake unatakiwa ujue hivyo vitu vyote vinavyotaja. Ndio. Nabidi uvijue kwa sababu <laughs> kwa mfano hapa tulipo ila niseme tu kwa sababu daktari bingwa wa moyo naweza nikawa wa watoto au wa general. Mimi naweza nikasema kwamba kwa sasa hapa ndipo kama natibu general kwa sababu hasina wa watoto na siwezi kuacha wasihudumiwe lakini kiuharisia kiu kwamba mimi ningehudumia tu wale wakubwa na daktari watoto anakuwa yule daktari watoto naye anakasomea mambo ya congenital hizo ni hizo zitaja naelewa lakini bahati mbaya sasa hospitali yetu vile bado ndio inakuwa itunaletewa specialist kidogo kidogo mmoja mmoja yani according mpaka tuje tufikie tuseme kiujumla ajira zitangazwa lakini bahati mbaya hakupatikana kwa hiyo inabidi tu ni watibie. Hata magonjwa mengine ya ndani ya kawaida pamoja kwa manatibia moyo lakini ndio maana umenisikia hapo naongea habari ya kisukali kwa sababu vile vinavyoendana bosi inabidi ni vijue. Mambo ya figo ndio maana inabidi ni vijue. E. Kwa hiyo moyo ili unaweza ukaathiriwa kutokana na hivyo vitu ambavyo umevitaja za sukari na baadhi lakini hivyo vitaja ni kama ni baadhi yawezekana yani kuna vingine vingi yani somo ni darasa ya kujua vitu vingi lakini pia moyo unaweza ukaathirika wenyewe kama mwe, kama wenyewe ya moyo unaweza kuathirika wenyewe kama wenyewe kama nilivyokutajia wenyewe kama wenyewe kwa wale watoto ulianza sawa lakini mo, hata mtu anaweza kawa asiwe na pressure asiwe na kisukali asiwe na mafuta lakini unaweza kukuta moyo umetanuka unaweza kuniuliza kwa nini utanuke wewe wenyewe kwa wenyewe inaweza ikawa mambo ya virusi tuseme tunaita virus virus sasa wa magonjwa haya ya, ya kisasa wana kuna wana tendency pia ya kusababisha moyo unakuwa mkubwa wao tunaita pathophysiology kiniuliza siwezi kukujibu sana kwa sababu sio siko daktari wa kule sawa alafu pia kuna watu wengine kwenye jamii tunaita tunaita nini kuna wanakuwa na jin kwenye family tunaita ile jin tunahitaje ambapo resource autosomo tunaita kwenye familia yao wanaweza kazaliwa unaweza kumpima leo nani brother kama wewe na familia yako yote mkatokea kwamba tunapita moyo mkubwa moyo mkubwa moyo mkubwa 
kwa tunaita cardiomyopathy hypertrophy cardiomyopathy yani moyo unakuwa na reshepo likubwa lakini tatizo ni kwamba ni jini iko kwenye family na mara nyingi utakuta hawa watu kama kufanya screening kwetu kuku ni kazi lakini kama waja, uja, hawaja gundua wanaweza kuta mtu amekufa ghafla unasema kalogwa kumbe amna cha ulogo wote ni tatizo lipo kwa sababu hatuja hatuna mazoea ya kujipima alafu moyo unaweza kukaa pia shida na tatizo kwa wale wazazi unaweza kuwa wenyewe pia kwa ajili ya wale wazazi wajawazito tunaita naita nini mm. tunaita peripatum cardiomyopathy yani nayo inakuwa mama anavyokuwa mjamzito sana sana hasa wengi na wapata wale wanaobeba mapacha mara nyingi kwamba mama anakuwa mjamzito lakini kule moyo unaathirika wengine wanakuwa na pressure kwa ajili ya ujauzito wanapokuwa na pressure ile kwa ajili ya ujauzito asipokuwa amechekiwa wakajua kwamba wakati tu pressure kati moyo wa hujafanyiwa screening kuonwa kama ukoje anaweza kuwa mwisho wa siku mama akajifungua vizuri lakini baada ya mwezi baada ya miezi miwili baada ya miezi mitatu akawa anaanza kusikia ana dalili zile za moyo wakati huo inawezekana hata kabla hajawa na mimba hakuwa nayo hakuwa na pressure wala hakuwa na nini na kuna wengine hana hata pressure lakini amejifungua unajikuta anakuwa na tatizo kama hilo anajisikia dalili zile asipopimwa ni wagonjwa wengi kweli kwa sehemu zingine hapo sijaona wengi sana labda hawajajitambua kujitokeza lakini kwa sehemu zingine kwa mfano kama dodoma wapi ambapo ni pita pita wako wengi kwamba mtu amejifungua labda na miezi miwili miezi mitatu anakuja na kuleta anakuja na dalili zile miguu kuvimba alafu au anavimba hata uso anashindwa kupumua eh mnapokuja anapokupa historia kwamba nijifungua siku za karibuni inabidi uende ukacheki moyo mfano sehemu kama Morogoro kwenye Ifakara walikuwa wamefanya nani zao study zao za hao mama kama hao walifuatia toka mwaka 2018 mpaka mpaka 2021 moja ambapo nilikuwa kule nafikiri 20 moja takuta watu walikuwa hawajitambui lakini mtu ana miaka mitatu lakini bado moyo ule haujakaa vizuri kwa sababu alikuwa hajajijua kwa hiyo hilo tatizo pia kwa mama wajazito inaweza kuwatukua kuwapata alafu kingine tukiacha na hao umeniuliza ile moyo wenyewe ambao watu wana pressure mtu anaweza kawa hao wenzetu wanaopiga piga sana hizi pombe sawa pombe sijara sana sana pombe tunaita alcohol cardiomyopathy yani mtu anakunywa tu hajawahi kwenda hajijui kwamba afya yake ikoje lakini atasitukia hajawahi kuumwa pressure wala nini lakini asitukia jamani mwanzoni nikitembea toka hapa hadi pale nachoka siku hizi umeona siwezi kufanya kazi nzito kija kumpima moyo wenyewe ukawa ugonjwa tayari sawa kwa hiyo Squeeze pia kuna kitu tuache pombe mna juisi yenu inaitwa nini energy ile nayo na watu wawili tayari nishawapima nimekutana nao wana unakunywa sinyu una pressure sina lakini nikaanza kuingia kwenye mambo ya vinywaji nikakutana nao wana mioyo mikubwa na uzuri kwamba hata katika nchi yetu wamefanya wamefanya research kwa kijana mmoja ambaye alikuwa anapiga tano kwa siku energies wakutana naye moyo ukawa failure tunaita yani tunaposema failure maana yake sio kutanuka tu hata ufanyaji kazi umefail kwa hiyo inabidi aanze tiba hiyo ni baadhi ya zile ambazo scenario ambazo zinaweza zikamfanya mtu akawa na moyo mkubwa bila bila kuwa na hizo pressure wala mafigo wala hizo hormone hizo kwa nilikueleza toka hapo ndizo ile hapo mwanzo anaweza kuwa na tatizo bia kuwa na kisukali lakini anaweza kuwa na tatizo kama hilo. Na yani moyo kuwa mkubwa au kuwa na tatizo kwenye moyo na kuwa na pressure ni vitu vile tofauti. Eh, moyo kuwa unaweza kuwa na pressure ambao pressure nimesema ni shinikizo la damu la kawaida lakini bado moyo usiathirike inawezekana pia. Sawa? Lakini unaweza kuwa na pressure na moyo uka 
athirika yani tunapokuwa moyo mpaka ukaathirika mtu anaweza kuwa na pressure lakini asitumie dawa kwa mapema ya huko vijijini watu wanadanganyana kusema kwamba eti ukinywa dawa wewe ni unakunywa kwa milele kwa hiyo usije kabisa wewe nani achana nazo wengine wanakunywa hasa wale mbaya mtu anaanza anaachilia ndio inaenda kuharibu moyo lakini anaweza kuwa na pressure wengi tu utakuta tu ana pressure lakini unapima moyo wake bado uko vizuri lakini au aidha umetanua tu misuri kwa nje bado haujaharibu ufanyaji kazi wake au bado haujatanua kuwa mkubwa kiasi hivyo au utakuta labda vyumba viwili au kimoja cha kushoto sana sana mara mara nyingi waga kinashambuliwa sana wakati kwa sababu kile ndio kinachotusaidia sana sana kinachopokea damu safi na kupeleka kwenye kwenye mwili kwenye system umezungumzia hapo energy drink namna ambavyo ina ina ina, 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 ina kwamba ina athari pia kwenye moyo Uh, kundi gani hasa ambalo pengine linaonekana linaathirika kwa sababu naona kama vijana wanazishambulia sana ndio vijana na ndio nataka kufikisha huo jimbo naweza kufikisha vijana hata nilioaona ni mmoja ni mmoja ni kijana na nilikuwa sijagundua hata mimi kama energy ina ina athari hiyo lakini nimeona makundi ya wanafunzi wengine ambapo wamefikia wa form 6 wa form 4 nakuta wana moyo mkubwa sinashindwa kuelewa nini lakini nilikuwa sijafikia kuulizia kumbe baadaye nikafuata kwenye maduka wanakouza uza nasikia nao wanazipenda sana wanakunywa sana kwa hiyo vijana eh, na wale marika ya ka, tuseme wa, wanaoingia ujana na vijana wenyewe ndio na nawapa na wito kama ikiwezekana ni bora kucheki afya zao kuona manake tusije kuwa na taifa ambalo mwisho wa siku watu wamefeli moyo wa makaji na hawezi kufanya kazi. Mhm. Na labda pengine tukizungumzia sasa magonjwa ya moyo kwa jumla. Haya yanazingatia umri au ni mtu wote ndio anaweza. Okay, kama nilivyoelezea mara ya kwanza toka mwanzoni, nimesema watoto wanaweza kawa nao. Kwa mfano mama anazaa mtoto wake kazaliwa na congenital hizo nilizo zisema eh hizo tayari ni ugonjwa wa moyo. Sawa? Na Nikisema kwamba inashambuliwa makundi yapi? Naweza kusema makundi yote, watoto mpaka wazee. Lakini kundi kubwa linaloshambuliwa sasa na pressure ni wale ukishafikia wale kina baba, si wanapata stress sana. Kina mama anapata stress, si ndio? Sana tukizirudi makundi ya vijana ambayo bado hayajaanza ile nyumba kutengeneza nyumba kama wa family. Lakini mm, tuseme katika kiutaalamu tunavyosoma Eh, inasemekana sana sana hizi pressure ambazo zinaweza kusababishia baadaye moyo eh, wanaathirika sana kwa upande wa kina baba kuanzia miaka hamsina tano kwenda mbele yani inapaswa kuwa hivyo na kwa kina kwa kina mama kuanzia miaka sitina tano unaweza kuniuliza kwa nini kwa nini wale bado nani wakati wale kwa nani inategemea kwa sababu utakuta kama baba ndio anapata stress sana katika kutengeneza familia kwa hiyo wanapata wanapata athari mapema na kitu kikubwa kinachofikia kwa wazee nimesema unapoanza na familia kama ndio stress zile nasababisha kufikia hiyo na kwenye nani kwa wazee tunaweza tukasema hivi tunapoumbwa hivi si kila mtu hapa mfano ukiangalia wewe kijana si ndio kijana E, mimi naweza kuwa kijana naenda kwenye uzee si ndio <laughs> nafukua hivyo kama mwili ni kama vile mtoto anavyo kama mmea vile unavyokuwa sawa unaanza kukua mchanga unaenda e, unafika mshoni unasinyaa si ndio na mili yetu nayo iko hivyo hivyo e, viungo vyetu vinavyokuwa mwanzo naona kila mtu anafurahia si watu wanafurahi baba ndio anatengeneza mazingira si ndio watoto hawana stress saka solo wale tuache wanaozaliwa na congenital lakini unapofikia baba stress zinaanza jinsi umri unavyoenda pia stress unazo na misuri nayo inafanyaje inasinya si ndio misuri inavyosinya na upitishaji wake nao wa misuri usione tu ya nje na ile ya damu sasa ilivyo mbamba nayo inasinya unaposinya nje ngozi na uko ndani misuri ile inafanyaje inasinya atelive ni zenzo zopeleka damu zetu kumwilini. Kwa hiyo ndio hivyo na ndio maana 
inakuwa kwenye uzee sana wazee wao wengi sana ukija kliniki kwangu utakuta wanaoanzia miaka 60 kwenda juu ni wengi sana kuliko malika mengine ehe hiyo kwa ajili kama nilivyokueleza kwamba kama mmea unavyokuwa sasa unavyoendelea kukua una una shrink ndio maana inatokea hivyo hmm. Tuje sasa kwenye hospitali hapa ulizungumzia tu kwa ufupi namna ambavyo vijana wanagundulika na nini kwa hapa hospitali hali ipoje ya kuhudumia wagonjwa wenye matatizo hapo hapo sija kuelewa bado sana hospitali ya kanda ya rufaa hapa He, hali ipoje ya namna ambavyo mnahudumia wagonjwa yani kasi ile ukoje hapa kasi ya wateja wetu tunaita wateja siku <laughs> Kwa sababu tumeita wateja siwaiti sana wagonjwa wanasikia ba. Okay, kasi yake nikiangalia hospitali ya tukuanza haikuanza zamani. Walianza kama kliniki kabla sisi mi mwenyewe na mwaka mmoja mpaka hapa katika nimetimiza mwaka mmoja na siku kadhaa tu. Lakini kliniki kama kliniki nilianza rasmi mwezi wa tisa Mwezi wa nane niliona wagonjwa wawili kwenye tarehe 30, 29 na 30 nafikiri. Lakini wa tisa ndio nilianza sana sana kliniki. Tulikuwa tunaona wagonjwa kama 10, 20 hawazidi. Jinsi tunavyoendelea naweza nikasema kasi inakuja kwa speed kwa speed nafikiri jinsi watu wanavyoendelea kuitambua hospitali na kujua kwamba kumbe kuna vipimo tunaweza tukapima nani afya zetu. Kwa mfano pa, ma, hapo mwanzoni kwa kama nilivyosema wagonjwa kumi kwa mwezi tunaweza kufunga hata 40 wengi 20 wangapi lakini mpaka um, mwezi wa mwezi wa nane mwezi wa nane nafikiri katika kliniki ya ya moyo tumeona wagonjwa 500 kama kama na 50 kama sio na 10 na 20 lakini sio 500 kamili lakini ni 500 wamefika ambapo kama nilivyokuambia mwanzo ni kwa mwisho wa 40 mwisho ngapi mm, kwa mwezi huu wa tisa toka toka uwanzi hakuna siku tumeona wagonjwa chini ya 25 lakini na, mbaka hapa mfano leo hapa nimetoka kliniki kulikuwa tumefunga na wagonjwa 32 ambapo hiyo dadi nilikuambia kwamba ndio tuliokuwa tunafunga nao kwa mwezi lakini sasa hivi tunaona kwa siku kwa hiyo unaona jinsi speed inavyoenda kuwa unaweza kuchukua data hizi leo lakini ukija mwakani nafikiri data zako za data zangu za za wiki za siku sio ni semeje sio za nisemeze za wiki zinaweza kuwa ndio za mwezi jinsi speed tunavyoenda nayo na naweza kusema hapa tulipo hii ni hospitali ya kanda ya zone ambayo inapaswa kuhudumia lindi mtwara na ruvuma lakini mpaka sasa idadi ya percentage ya wagonjwa tunaohudumia bado tuko mkoa wa mtwara lindi asilimia yake sio kubwa sana wanakuja sisemi hawaje lakini sio asilimia kubwa ruvuma nafikiri labda kwa mwezi tunaona wagonjwa si labda kama hata kumi hawafiki hawa nini nafikiri tumeenda kidogo kwa masisha masisha kwenye mambo ya redio naweza ngasema mwisho wa siku hata mimi hapa mwenyewe niko peke yangu kama daktari wa moyo nikawa nikazidiwa kwa jinsi kasi inavyoenda nikawa nikazidiwa kwa hiyo tukawaambia wengine tutaona kesho nitakuwa labda inabidi tuje tupange kliniki ya asubuhi na jioni kwa jinsi ninavyoona labda kama hivi jioni tupunguze alafu ni waone mpaka saa ngapi kwa sababu ukiwa peke yako wanakuweza kutoka huko ukawaambia okay wewe utaona na fulani wewe utaona lakini kumbe wanakuja watu specific kutaka kuja kukuona wewe lakini utashindwa sasa kuwa kuwa kabili na kuwa ambapo bado haileti ile nani na kwa mpaka sasa najitahidi kufanyaje hata kama nitawapangia waone vipimo nini lakini nitajitahidi lazima kila wale walioonwa ni waone kwa namna yake ninayojua mwenyewe yani kwamba aidha kipimo aidha majibu yanapokuja lazima nifuatilie yamenaniije ya ya yametokeaje kwa sababu utakuta si kama nilivyosema eh ni wewe mimi ni kama mlivyosema cardiologist maana yake nimesomea lakini utakuta wale wasaidizi bado hawajafikia ile nani ile lakini lazima niwe nao. Kwa hiyo inabidi ni update kana ninachofuatilia nione kwamba okay labda kija hivi labda ongezee muongezee kipimo hiki labda tufanye hivi kusudi tuweze kuwa nani kuwa hendo wale wagonjwa wetu. Lakini ba, mpaka sasa nina uwezo wa kuwakabili 
idadi hiyo ya ambao nimekutajia kwa hiyo hawa <coughs> magonjwa umeniambia wagonjwa mia tano na kitu kwa mwezi August ni mwezi moja peke yake mwezi moja peke yake i see na, kwa... kama nilivyosema mwanzoni kule idadi yetu ilikuwa rafiki mia moja, mia moja ngapi yani tulipoanza ilikuwa kama 40 tunaenda ilikuwa ngapi lakini jinsi tunavyo siku zinavyoenda na uhamasishaji na uhamasishaji unavyotokea na labda si wa kumbe kumbe kuna hospitali ambao tunaweza tukapima na ieleweke wazi kwamba hapo kabla ya hapa wengine walikuwa wanatibiwa mwezi mbili waliokuwa wanatibiwa mwezi mbili hizi depression hizo kwa nimezizungumzia watakuwa wameshapimwa tayari wanajulikana wana tatizo lakini wanataka follow up eh kwa hiyo kule wanaambia huko mnaweza kuwa na vipimo kwa hiyo wengi utakuta na waona hapa yeah. kwa hiyo jinsi wanavyoendelea kuifahamu hospitali na kasi ya nani inaongezeka na si leo tunavyoendelea hapa kama tunavyoambia kasi tunaenda nayo na hospitali imefunguliwa rasmi yani uzinduzi umefanywa rasmi na rais kumbe ah hata walioko mbali walio kwenye mitandao wanaojua kwa hiyo tutegemee kasi inazidi kuwa zaidi mm. e, umesema mna clinic hizi clinic wewe mnafanya mangapi kwa wiki okay kwa kaida nilikuwa nimeanza kama clinic ilikuwa mara mbili tu kwa wiki Jumatatu na Jumatano. Hizi siku zingine za mfano kama ya leo hii, ale ya misi, Juma nimeziweka kliniki za magonjwa mengine kama labda kucheki mafuta au kucheki wale wenye matatizo ya kisukari peke yake. Lakini jinsi tunavyoona population inazidi kuwa kubwa na ukisema waweke wote Jumatatu na Jumatano namba itazidi zaidi kwa hiyo tuliwa distribute kwa hiyo siku zote hizi Jumatatu na Jumatano ni kliniki ambayo inajulikana rasmi lakini Alhamis na Ijumaa bado tunawaona yeah na hawa wote alio nitajia ambao ni eh, eh, 40 kwa siku au 50 labda wewe una una, una yani lazima uone yani lazima uone kila mtu ndio manake lazima waone. Kwa miatano kwa mwezi ni umewaona wewe umefikia Ya, siwezi kusema asilimia zote kama hawana tatizo la moyo waga naachia moja kwa moja wale ma, general practitioner kuwaona. Yaani namuona namsikiliza lakini namwambia nenda kamalizie pale. Anam, anamalizia pale kwa kikule. Lakini walio wengi naona kama wana tatizo kabisa la, la moyo lazima ni waone sasa simekutajia hivyo sio kama kila siku yani ile namba unaiona siku ile kwa hiyo sio kama wote 500 umeona kwa siku moja yani katika mtiririko wa siku tofauti kwa hiyo kwa wasta ni kwa wiki tunaweza kusema unaona wagonjwa wangapi eh nimekutajia kwa siku sasa kama nimekutajia kwa siku kama nimekutajia 30 sawa sasa piga mara 7 mimi nawezo kuona ya yeah, na no, na no, waona no, kabisa. No, no, no. Tumezungumzia eh, data za wagonjwa kwa siku lakini tungepata kujua eh, ugonjwa wa moyo huu au tuseme tuite magonjwa ya moyo. Labda sahihi ni kuita ugonjwa wa moyo magonjwa ya moyo. Mago, mm, mag, kwa sababu kuna magonjwa yanayosababisha moyo. Tunaweza kuita magonjwa ya moyo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo. Sawa. Haya magonjwa ya moyo yanaweza kutibika kabisa. Yaani unaweza kumtibu mtu akapona kabisa. Mm, inategemea kama nilivyoelezea kwa mfano wale wenye matundu yale ya congenital ambao wanazaliwa nayo wale watoto baadaye hawaishii tu kuwaona hapa na wapa referral na wanaenda ku, kwa sababu bado hatujaanza hapa hatujaanza mambo ya upasuaji mambo ya tuseme catheter tunaita in general kwa hiyo tunawapeleka mwezi mbili moja kwa moja kule unaandika ulichokiona una hapa referral kule ndo wanawekea appointment ya kufanyiwa. Wakisha fungwa lile tundu wale watoto, uwezi kujua kama alikuwa yeye mwenye shida. Yeah. Na kwa wakubwa kwa mfano naweza nikasema kwa mimi kawa watu nazikana tukua tunazungumza wanasababisha nini mfano wanafunzi hawa nini kutana nao kama wawili ambao naweza kutoa ushuhuda kwamba nigaja kwa proof kwamba wamepona nikawaacha kwamba kwamba mna kutumia dawa inatosha lakini nikisema kwamba tatizo la ugonjwa magonjwa au ugonjwa wa moyo linapona moja kwa moja tuache wale wa congenital 
ambayo inaweza kutibu moja kwa moja lakini kinachofanyika kwa dawa tunazotumia au tiba zinazotumika kwa sasa ni kwamba kulifanya tatizo lisiendelee kuwa tatizo na maana kwamba mmempima mtu moyo mkubwa na moyo ka unafeli kufanya kazi unapomwanzishia zile dawa haliwezi kurudisha ule moyo kama ulivyoumbwa na Mungu ukawa kama mwanzo lakini utasaidia zaidi ile kufanya kazi kwake utabaki uta kuwa tunasema kwamba zile dawa zinazuia mortality yani vifo ya yeah, unaweza kuzuia na kukinga vifo kuliko yani kuliko mtu yule ana tatizo la moyo hajatumia dawa na yule mwenye tatizo la moyo akatumia dawa yule asiyetumia dawa kafa kesho wakati mwenye anayetumia dawa anaweza kukata miaka zaidi ya kumi. na ana tatizo lile linalofanana na yule ambaye kafa jana yeah. Kwa hiyo kufanya kama hizi pressure ninazo kwa nilizo kuwa nimezieleza kwamba zinaweza kuwa sababu. Mtu anaweza kuwa na pressure isi ambayo bado haijafika kwenye moyo, sawa? Lakini asipotumia dawa. Si nilikuwa nimeelezea hapa kuna stress, kuna kushereki kwa nani. Asipotumia dawa lazima litaenda kwenye moyo. Lakini atutumia dawa bado atabaki na ile pressure yake na inawezekana ikakaa katika hali nzuri lakini kwa ajili ya kutokana na anavyotumia dawa. Lakini asipotumia tunaenda kuharibu moyo. Na unaweza kumkuta m, yule bado moyo haujaribika lakini misuli haujaribika sana lakini misuli bado imetanu, misuli imetanuka. Inaweza kabaki vile vile isiongezeke au ikapungua hata size ilivyokuwa mwanzoni lakini kurudisha mia za mia bado hiyo sijaprove kama mimi mwenyewe hata kama ni daktari wa nani wa magonjwa ya moyo. Sasa sijaprove kama kuona kwamba ba, mpaka sasa yaani duniani tumepata dawa ambazo zinatibu moja kwa moja moyo ukapona. Mhm. Na wanaendelea kufanyia kazi. Mm. Hapa mna wagonjwa ambao mnawalaza hapa ambao wako mna yani wako chini wangapi mpaka sasa? Ah, uh, inategemea rate ya siku. Na sio kwamba lazima wao tunaoona kliniki wote tuwalaze. Uh, wale ambao tunaona wana tatizo ya moyo. Lakini utakuta kama nilio asimulia ndio ambia kwamba bali ya moyo umefeli lazima tumlaze kwanza turudishe zile asilimia zilizopungua at least zirudi alafu ndio namruhusu kwa hiyo kwa siku kama ya leo kule odini hatu hatu hajafika nafikiri kuna wagonjwa kama wanne wa tano lakini kule odini ndiko odini bado hatujatenga kwamba hii odi kwa ajili ya wagonjwa wa moyo peke yake tunachanganya na magonjwa mengine yanayosikema ma, ma, yanaitwa magonjwa ya ndani bado hata kama kama hospitali pamoja kwa mnatibu moyo kama nilivyoambia mwanzoni natibu na magonjwa mengine ya magonjwa ya ndani kwa sababu bado hatuna bingwa wa magonjwa mengine ya ndani kwa hiyo kule odi unaweza kukuta mgonjwa labda na matatizo ya vidonda vya tumbo ana pressure hizo ambazo zimeshindikana kutibiwa na dawa zake inabidi kwanza tutumie dawa za misu na, na mishipa zitushushe ndio iendelee tuendelee na vipimo au wagonjwa wa nini tuseme wa hata wa malaria ndio tutaweza kukuta kwenye wodi moja lakini e, percentage ya kulaza wanaweza kuwa wa nne wa tano wa tatu wa nne wa tano sio sio kubwa sana kwa siku mm, kwa siku kama leo sijalaza mgonjwa kutoka kliniki lakini anaweza kaja akalazwa kutoka kwenye emergency lakini mpaka sasa hivi sijapata information kwa sababu mara nyingi kama kuna mgonjwa kule napata information kwamba kuna mgonjwa wako tunampeleka odini kwa hiyo mimi naenda kumuonea odini. Yeah. Kwa hiyo tukisema kwamba kwa siku ya kulaza bado sio kubwa sana. Kwa siku tunaweza kulaza wagonjwa mmoja wawili, wawili watatu lakini sio kubwa sana. Mm. Na kumbuka kwamba hapa ni referral. Kwa hiyo wakati tunaweza tukaja na wanaoletwa sio lazima waje clinic wanaoletwa toko hospitali zingine labda Ligula labda huko Lindi labda hizo na hospitali zinazotuzunguka mm. Na tazamaji tunaendelea kuzungumza na daktari Bingwa wa magonjwa ya moyo wa hospitali ya Kanda ya Kusini ambayo iko mitengo hapa mkoani Mtwara tunafahamu mengi juu ya tatizo la ugonjwa huu mmeyasikia mengi lakini tuendelea pia kuyasikia mengine anaitwa Juma Mohamed
Na uh, daktari kuna kitu kinaitwa battery. Mimi nakisikia nakisikia hivyo battery kwenye moyo, battery kwenye moyo. Ni kweli inaitwa battery na ni kweli kuna battery na kwenye moyo ama hii inaitwaje? Yeah. Ili tunaita battery katika Kiswahili lakini katika lugha za utaalamu na manake tu tuiteje sijui manake yako haina tofauti e, labda unaweza kuniambia hiyo beti kwenye moyo wana wanaiwekaje na kwa nini inawekwa e, hapo tulikuwa tunazungumzia tu tatizo la moyo kwa, kwa, kwa la moyo kama moyo lakini kuna tatizo la moyo na kuna tatizo la umeme wa moyo tunaposema umeme wa moyo manake ni yale mapigo ya mara nyingi tunaenda tunaenda moyo una, umeme unavyoenda ndio unaposikia mapigo yako yanavyoenda ya mwilini na ndio sema labda pasi rate watu wanapima nini sasa inaweza ikafikia moyo ule usiwe na shida lakini huu umeme wa moyo unaosafirisha yani zile naoleta kusudi viweze kuna ni kaweza kawa na tatizo e, mara nyingi inaweza ikawa Uh, mtu anapaka awekewe ile beti ile beti la nani manake hizo zinakuwa ziko chini na hizo pass rate au heart rate eh, ili ziwe normal zinaanzia 60 kwenda kwenda juu ndo mapigo ya moyo eh, kwenda juu mwisho at least mwisho moja sasa kuna kwenda juu zaidi na ni tatizo na kushuka chini zaidi wengi wanaoekewa hizo beti ni wale wenye mapigo yanayoenda chini sawa kwa sababu uh, ye usipo uwekewa ile beti zile hazifiki hiyo rate inayoitema ya 60 kwenda juu yani inakaa hilo lakini anatokea mtu anaweza kafeti aka, akawa tu anashi, analegea tu sawa kwa hiyo mtu akifikia hivyo lazima tuna pima kitu kinachoitwa ECG kuangalia kwanza. Sasa unaweza kupima hiyo ECG ukakuta mtu anayakawa chini labda 50 au labda nani lakini hajaonyesha symptoms. Hamna sababu sana sana ya kumwekea beti. Lakini akishaonyesha symptoms manake dalili zile za kwanza kusema nasikia vibaya lakini unapima pressure ziko vizuri tu lakini hiyo lazima unanili. Tunapopima ECG kuna kitu kingine kinaitwa Holt ECG. So umepima kwa mfano ume, umepata yako chini au yako labda nane au yako chini ya msini Inaweza kwanza unapaswa uchunguze ujue nini kicho sababisha Wakati mwingine hata dawa hizi tunasema dawa za kutibia lakini kuna zingine zinazo inatemea kuna hii inafanya kazi mahali kadhaa hii inaweza kufanya kazi mahali kadhaa kwa sisi kama wataalamu tunazijua Kwa hiyo unapochunguza zile dawa ukakuta kwamba ah katika dawa zangu ni hizo mpa mgonjwa wangu hakuna hata moja hapo inayosababisha ile nani zake kuwa chini basi inaweza kuwa ile tatizo. Kuna kitu kinaitwa Holt ICG. Utamfungia baada ya kuona ICG umepima ikawa na nio. Uta, utamfungia hiyo inasoma e, mapigo ya moyo au tuseme hizo heart rate au pass rate zinavyosafiri katika usiku mzima maseshi na nne. Yeye yeah, itakapo utaka, yani unaweza funga leo alafu kafungua kesho. Sasa ile 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 itakusaidia kusoma katika ndani ya maseshi na nne zimeingia nomo ngapi na zimeingia abnomo ngapi hizo pasiriti ukikuta abnomo au zilizoko chini sana zimezidi ujue shida mtu yule ana shida anahitaji kuwekewa beti lakini ukikuta labda ziko wastani wake uko za nomo humwachi na hana sign zozote hana dalili zozote unamwacha kwa hiyo ili ufikie awekewe beti lazima afungiwe iki kipimo pia kinachosema chaota unfortunately kwa kwa hapa kwetu naapaga watu kazi ya unani au kumfuatilia kupima kwa sababu kipimo kama kipimo cha holt bado ndio tuko tunakitafuta bado hatujakileta lakini nafikiri bai mwezi wa kesho mpaka disemba nafikiri tutakuwa tumeshavipata tayari yeah. na hii battery inakuwa ya ya aina gani make ni ya chuma bati plastiki au ni yani inakuwa <laughs> Ah, mara nyingi inakuwa zinakuwa kama nafikiri meto zenyewe. Lakini kuna zingine zinazoweza kuwekewa temporary. Unaweza kuwekewa leo 
Yaani katika tatizo linakuja ni kama ni emergency yeye imekupata unaweza kuikiwa leo lakini sio la kudumu kesho likaondolewa lakini lazima tikiwekewa la kudumu. Napoikiwa la kudumu hilo unaweza kukaa nao yani for maisha yako inabidi fikie mahali wanakuambia baada ya muda kadhaa inabidi kila dibadilishwe. Sawa? Na tunasema kama chombo kinavyo expire. Basi na itakuwa ni expire kwa damu da kadhaa linabadilishwa. Eh lakini unaelezwa plastiki au sijui inawezekana hapo yanayotengenezwa plastiki lakini mara nyingi najua ni kama metu hivi au sijui ni ite chuma but basi nayo hapa ningekuonyesha mfano kusudi uweze kujua likoje <laughs> na kwa sababu sijakianzisha kitengo nikishakianzisha kitengo kile lazima tuwe nao vile lakini kwenye nani naweza nikakuonyesha vilivyo tukimaliza hapa nitakufungulia nitakuonyesha vilivyo kwenye nani kwenye fungu na kina yani kina ndio kinakusaidia yani kinamsaidia yule yani kinafanya kazi kama yale ile umeme wenyewe ungefanya sale betri ndio kama linaamsha kusudi mwili wako uweze kusensi ya yeah. si tayari ishafeli wenyewe kujitegemea kwa hiyo ile pale ina sensi ndio inaku tuwa wewe kusudi uweze kwenda kwa hiyo mara nyingi wana set kama ni sabini, sabini haya yeye ndio utakuwa nayo hayo plus red ni kwambia zinaanza 60 mpaka 100 lakini wewe wakiset ile beti mara nyingi inakuwa 60 mpaka sabini. Ya yeah, kwa hiyo unakuwa nayo yayo hata mgonjwa anajua kabisa ah mbona ah, nani mgonjwa yule anapewa anakuambia usa mimi na beti. Na ina ina inachajiwa yani inajendesha. Ina <laughs> Huko si ndani yani jinsi lilivyotengenezwa lile si <laughs> wewe kwa ni nilipokuwa sema mimi wa moyo wewe kwa ni unawekewa kwenye nani chaji. <laughs> Tunacheki wewe wa moyo unawekewa kwenye chaji si mwili wa mtu umetengenezwa yani Mungu alivyoumba yani kuna umeme ndani yetu sasa umeme ule hauwezi kujitegemea wenyewe unahitaji beti ulistue lakini uende hauchaji kwenye socket ndio na cheka labda hiyo beti mtu anaweza kaishi nayo kwa muda gani si nimekwambia tayari nimekushakwambia inategemea kwa mwaka au kwa inategemea lile beti lile kwa lina nani kiasi gani kwa hiyo toka anapowekewa mtu anawaambia kwamba baada ya muda kadhaa lazima uende kufanya nje ukarekebishe linabadilishwe ya wa 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 yanabadilishwa usipobadilishwa likifeli sasa si umefeli yani likifeli nao mimi tena umefeli mtu ana ko la si ndio kubadilisha una moyo unasapotiwa yani kitendo kile cha kutoa kuweka lingine pale mtu ana survive sawa na kama vile wewe ulivyokuwa haliwezi kufanya kazi ukawekewa lile kwa hiyo sasa ni sawa sawa ile si unalazwa unawekewa kama mtu anapoenda anawekewa nusu kafu uti ndio afanywe operation unafikia anaendaje basi na hivyo hivyo hapa amesema amfanye hiyo huduma hapa ka, kanda ndio yeah bado na nafikia tasi bado mwitikio wa kufanywa nani katika kama nchi e, ndio wanatoa masija nafikiri kwenye nilikuwa nimeenda Arusha mwezi wa saba hivi kulikuwa na kikao inaitwa ile pacemaker sawa kuna kulikuwa na kikao ambacho wanatoa masisha kwa ajili ya kugundua hawa watu na watu tujiri tokeze kwenda kusomea na kwa ajili ya kuwasaidia watu na nafikiri kuna kuwa tena na kama kama sijakosea kama mkutano wa kitaifa mwezi wa moja kwa kama uhamasishaji kwa sababu watu wapo wapo lakini bado uhamasishaji na uteke, utendaji sisi watendaji kama kada bado hatujawa hatujawa mwamko sana yani asilimia yake iwe ifikie ile malengo ya watu tuliona nao yani kuwahudumia Yaani kwa maana wenye utaji wa hiyo huduma kwa huku kwetu hapo. Wapo. Wapo, yani nitatoa sana ripoti wakati nitakapoanza hiyo holta. Holta, holta ICG ambayo ya kumfungia mtu masesi 24. Lakini mpaka sasa kuna ni wachache ambao nimewatuma kwenda kufanya sehemu zingine hizo holta. Uh, nafikiri bado sijapata ule kusema kwa kumlifaa kwa ajili ya kuweka nafikiri kama mmoja tu tumlifaa kwenda kuweka beti ya yeah. ila kwenye matatizo mengine ya moyo tumeshalifaa wengine wamesharudi wengine wameshapasuliwa na kuwekewa valvo daktari mazoezi ni muhimu sana tuna masifu sana kufanya mazoezi na watu wanafanya mazoezi lakini kuna changamoto wanaiona yani kwamba na mtu anaweza akafanya mazoezi akaanguka aka, e, akiwa mazoezini akaanguka akiwa wachezaji wanacheza hii inatokana na nini okay 
E, kama nilivyosema magonjwa ya moyo wakati mwingine yanaweza kaja bila bila taarifa wewe kujua kwa mfano wewe una jinafsi tu mwenye hapo umekunywa manani yako hayo maenerji ngoja ninywe maenerji yangu na ikafanya mazoezi si ndio nikimbie bila kuchoka lakini kumbe ile maenerji yako yalishakuharibu moyo wakati unapofanya pale mazoezi kama hujafanya screening ndio waga inawapata watu wao kuanguka na wakati yuko kwenye mazoezi kwa sababu hajafanyia screening afya yake kujua kama yuko fit kiasi gani na kufanya zoezi gani analolifanya na uzito wake ukoje na ndio kinachowapataga kinacho mara nyingi kwa wakati mwingine mwingine ana pressure anasema kwamba pressure ndio tumeshauriwa kufanya mazoezi si okay lakini mazo, wakati anaenda kwenye hilo zoezi ametumia na dawa zake umeona wakati anapoenda kwenye zoezi je ameshapima ana pressure akapimwa na moyo kajua kwamba una uzima kiasi gani inawezekana yuko na pressure lakini bado haijampigia hodi ikaribu moyo tayari lakini haijampigia hodi kumuonyesha kwamba ana zile dalili hazijajitokeza manake kumbuka kwamba mpaka dalili jitokeze manake mwewe umefeli kama umenani sasa kama umefe, una feli m, tayari ah, labda anasikia ah, nisikia labda anashindwa kupumua lakini ngoja nikafanye zoezi tu labda tumeambia tukafanye mazoezi kumbe kushindwa kwake kupumua tayari kuna athari amepata athari tayari kwenye moyo. Kwa hiyo yule mtu anaweza kufanya zoezi, moyo ukashindwa kupampo katika ile speed ya lotumia na uhalisia wa ufanyaji kazi umezidiana nguvu, anadondoka. Kwa hiyo tunawashauri labda hao watu wanaofanya mazoezi ni vizuri kujua afya kabla ya kufanya mazoezi. Na tujue labda pengine moyo wa binadamu unaweza kusimama kwa muda gani na bado binadamu akawa bado yuko hapo sijalielewa sala kusimama. Yaani moyo unaweza uka, uka, kwanza tujue moyo unaweza kusimama kufanya kazi eh, bado mtu akawa bado yuko ukishasimama moyo kufanya kazi basi mtu anakuwa shakufa tayari. Ingawa hilo swali sasa umetoka sio kwa nyesu kwenye nani kwa mmoja kwa mmoja. Maana hapo si siwezi kukujibu mmoja kwa mmoja. Maana yake tunasema tunasemaga kwamba mtu anaweza kaanza yani brain ikifa brain ndio wote limekufa wanadai hivyo lakini siwezi kusema kwamba moyo ukasimama siwezi kujibu sija, siwezi kujibu kitu ambacho sijanania ya sija kitafiti kwamba unaweza kusimama moyo kwa muda gani na bidi nikifanyie utafiti kwanza au niingie kwenye tafiti zilizofanywa na watu nijue kwamba kati moyo una uwezo wa kusimama muda gani wakati brain imekufa sawa kama unaweza kufanya muda gani nisi nisitoe uzushi mtu akizimia moyo unakuwa bado unafanya kazi anaweza kazimia moyo bado unaweza kufanya kazi kuzimia tu kweli kwamba mtu kapata anaweza kupata shock ya kitu aka akadondoka lakini moyo mzima anafanya kazi e, yani ile mstuko tu lakini moyo unaweza unaendelea kufanya kazi tu kwa kawaida mtu anaweza kusimia kwa muda gani ambapo yani <laughs> mtu anaweza kuzimia au anaweza kukaa ICU hata mpaka siku ngapi tu lakini moyo mnapima unaendelea kufanya kazi nini lakini hasa muda gani kuzimia muda gani inategemea na tatizo kilichomfanya azimie ni nini na kama moyo uko mzima unaenda kufanya kazi lakini mtu akawa ameendelea amezimia acha inaweza kuwa hata siku mbili siku tatu lakini bado bado pia hata ile siwezi kupaji kwa sababu sijui kwa kuzimia kwa kitu gani sasa. Kwani kuzimia hakuhusiani na matatizo ya moyo? Sio yote. Inaweza kawa mtu akazimia kwa pata sema nini? Stress, sho, nani sema shock. Yaani ikisema shock, yani kapata mstuko. Sawa? Sasa moyo ukashindwa umesimama, si ndio? Ndio ninavyotaka kunielezea wewe. Sawa, inaweza kawa tatizo likawa hilo moyo ukasimama lakini hausimami kufanya kazi e, kama unataka kusimama kusimama kufanya kazi umekufa moyo wewe utakuwa umekufa ukisimama kufanya kazi ila umekuwa na labda umepunguza punguza mnani ufanyaji kazi wake bado hata ukipima kwenye vipimo nafikiri huko mwanzo watu kueleza tumeelezea tu matatizo ya moyo unaweza kuona kama moyo huu unamzuia kabisa usifanye kazi hiyo usifanye kazi hiyo usifanye kazi hiyo kwa sababu unauona jinsi unavyofanya kazi mm. sawa uh, kuna mapigo ya moyo labda pengine eh, mtu anaweza kakaa hivi akasikia <laughs> mapigo ya moyo anaenda mbio au anaweka kaida 
Labda mimi nitaka kujua tu eh, tunaelekea mwisho. Uh, hali gani mtu akiiona akihisi kwenye mwili wake wa mapigo ya moyo anatakiwa awai kwenye kwa kwa watawa. Yeah, yote aina mbili ulizosema, anaweza kusikia yanaenda kwa kasi sana, anaweza kuwai kwa watawa. Anaweza kusikia yanaenda kwa nishakuelezea mapigo ya moyo kwamba mpaka tunaweka beti maana yake yameshuka. Kwa hiyo yakiwaenda kwa kasi sana inaweza kawa na BP, anaweza kawa na matatizo mengine, homoni hizo hizo kuelezea. Nafikiri imekuelezea tu kiujumla jumla. Kuna homoni mingine tunaziita kaina thyroid au homoni. Mtu anaweza kawa na mapigo yanaenda mbio sana na dalili zingine. Lakini na pressure nayo ikawa juu sana. Lakini kumbe utakuwa kupima nani utakuta kwa ajili ya homoni. Lakini zote zinasaidiana kusababishia tatizo kwenye moyo. Kwa hiyo akisikia mapigo yanaenda mbio sana, awai. Yanaenda kidogo sana, awai. Anashindwa kupumua, awai. Miguu inavimba, awai. Anaamka asubuhi labda macho yamevimba, awai. Kwa sababu vitu hivi vinaweza kuwa katika hivyo inaweza kuwa mafigo wanaendana pia na moyo. Anaweza kuwa na kisukali, endelea na ana moyo. Anaweza yani kama mambo tofauti. Mm. Mimi na kushukuru nilikuwa na mengi sana kwenye swala hili la moyo lakini una muda nayo uh, sio rafiki sana uh, kwa kumalizia tu labda pengine ungetoa wito gani hasa kwa jamii na uh, hasa ya kwetu ambao kwenye ndio mnatoa huduma Okay kwa jamii ya kwetu kama nilivyosema toka mwanzo hapo zamani watu walikuwa wanaenda mwimbili kwa ajili ya kutibu tu hata hizi pressure na maana ya hypertension walikuwa wanaenda mwimbili kwa ajili ya vipimo hivyo vya mwanzoni kama nilivyosema sasa hapa tunayo tunapima eko maana yake tunapima moyo tuone uzima wake tunapima ICG tuone umeme wa moyo unaendaje kwa hiyo wito wangu kwa wananchi tutumie fursa tuliopewa tutumie fursa hii kama serikali yetu na sasa inajikita sana kuipendelea hii idara hii ya afya kwa nini tusiye tuyache tu, sipotee bure tunaangamia tu bia na tunasema watu wangu wanaangamia kwa sababu wanakosa maarifa. Sasa tunaangamia wakati maarifa yapo tuyatumie na naweza kusema kama hizo echo zamani nilikuwa sema napima wagonjwa wawili watatu lakini jinsi tunavyoenda kila mwezi tunavyoenda zinazidi kuwa na nao wapima asilimia kubwa. Wana naweza katika 85 wao nao sema katika mwezi wa jana ni au waeko eh naweza nikasema mle ndani yake labda watu 10 ambao unaweza kuwakuta nomu lakini asilimia kubwa wote utakuta misuri imetanuka moyo umeharibika ume unahitaji valvu zimekuwa hivi hivi hivyo sijui labda damu chafu na damu safi zinachanganyika valvu hazifunguki vizuri kwa hiyo ili wanasema jihadhari kabla ya hatari ni bora ukagundulika mapema ukatumia dawa mambo mengine yakasovika ukaendelea na shughuli zako kuliko kungojea hadi mwisho moyo ukashindwa kufanya kazi na daktari atakwambia wewe sasa hata kufanya kazi za shamba usiende sijui kwenye kuvuvu kwenye uvuvi usiende eh, kwenye kuvuna korosho usiende maana kazi ngumu utaharibu kwa hiyo na wa, na waalika karibuni mtumie kile kilichopo msingoje wanaotoka mbali wakitumie na sasa hivi hapa tumeshaanza kupokea watu wanaotoka Msumbiji wanaotoka Komoro kama leo tumeona wa Msumbiji na hali zile zile alafu mwingine mpaka Kalazo yuko Odini alafu nafikiri wiki jana tumeona mwingine tena katoka wa Msumbiji wanasogea sasa hivi sasa si tuko karibu wenzetu wanasogea lakini tuko karibu tunakosa kuhudumia Najua kweli sawa kutoka hali ya uchumi tunasema hali ya uchumi ni ngumu vipimo sijui nini lakini bwana e, kusini kuchele watu tunalima korosho eh tuna ufuta ambao mama bei nani sogeni mweze kuona kupima afya zenu tutibiane mapema kuliko kuacha kuangamia na wito wangu mwingine vijana acheni kutumia energy <laughs> nakushukuru daktari Asante. Mungu akubariki na wewe na kazi njema. Ah, asante sana. 
Na, ni Dr. Maximiliana ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo hapa katika hospitali ya Kanda ya Rufaa, hospitali ya Kanda Kusini hii mitengo hapa. Amezungumza mengi kuhusiana na e, magonjwa ya moyo e, na visababishi lakini athari zile na makundi ambayo yanaathirika ni mengi ambayo umeweza kuyasikia. Ni mwisho wa mahojiano haya, mimi naitwa Juma Mohamed wa Comment TV.